ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിനെ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ടൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ക്യാൻവാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനത് ബ്ലാക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അതിനായി കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഒന്നും നഷ്ടമാവില്ല ഓക്കെ ഞാനത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സെൻട്രലൈൻ ചെയ്യണം അതിനായി നമ്മൾ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക അതായത് സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ എ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ടൂളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഒറിസോണലായിട്ടും അതിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിന് കുറേയേറെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പുകൾ വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ പാനലിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു അത് പോരാ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു മൈനസ് നമുക്കൊരു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം അതും പോരാ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം തോറായിപ്പോയി ഒരു മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൺട്രോൾ പി നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഈസിയാക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് അല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ബാക്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് നഷ്ടമാവില്ല ആ സെൻട്രിൽ തന്നെ അത് അലൈൻ ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാനത് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിനോട് ഏകദേശം മാച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാർക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിനെ ആ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ശേഷം നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളിതിനെ മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മതിയാവും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എനിക്ക് എല്ലാം വിസിബിളാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജിനെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫ
ഗ്രൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മതി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മാഗസീൻ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനിയും ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റുകളും അതുപോലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ